那欢迎各位媒体朋友和有业界的朋友来到我们载诗的新品发布会啊！今天我先给大家讲几句开场，那让我来讲几句的话，那我就主要是讲这几句。首先，我先补充说明一一点，呃，这个咱行业这个问题怎么说呢？这个关键的问题，它主要还是在于怎么如何去把握问题的关键。那么接下来这个最关键的一个答案，其实就是我们的新品。所以，我们现在就要看我们后面的大屏幕。不要虚拟的，但体验是真实的。大家好，欢迎来到本期的不要玩了，我是老朋友翟老师。今天给大家推荐一个在 VR 里模拟训练演讲的应用，叫 o v a t i o n 这个 VR 应用原来只有 PC VR 版本，今年移植到了 Quest 2， 据说未来也有计划上架 Pico。o v a t i o n 的开发目的是通过提供虚拟的演讲场地和人员。让容易紧张的 VR 用户在向听众演讲时培养技能和信心，在应用内会有些实时数据和反馈作为辅助功能。比如你在演讲过程出现间歇的填充词，就英文里的 will、you know、can of， 它都会时刻提醒你，这样你就会下意识的去降低填充词的使用频率，还会告诉你需要控制语速节奏，该停顿的时候停顿，以及指示你看向不同方位的观众。因为对于社恐人来说，不太敢跟底下的人对视，产生目光接触，或者心里总是担忧，一旦产生目光接触该怎么反应。那 VR 用户在演讲时可以导入自己的文本和 PPT， 及时的为工作项目做提前练习。当然，也可以进行即兴演讲。Ovation 提供了数百种问题和提示句，用户不用担心即兴演讲找不到话题来开始。每次演讲都是全方位的空间录制，用户可以在回放时以不同的角度观察自己的表现，找出需要改进的地方。应用内包含教室、会议室、大厅等虚拟环境。场景内的虚拟人物会微笑、鼓掌，甚至会被手机分心，尽可能的去模仿真人的感觉。同时支持多人模式，其他 VR 用户可以以听众视角坐在场下听别人的演讲，来给训练的人建议。所以这是一个非常完善的 To B 商业应用。个人 VR 用户的话，目前需要激活个人订阅试用七天，才能使用 o v a t i o n 的主要功能，包括导入文本、PPT、录制、培训、统计和多人模式等等。当然，你以游客身份也能免费下载应用，进行一个基础的体验。那一进到应用里，我们可以看到在菜单中央有一个 Look Around， 也就是点击它进入游客模式。那这里有不同的虚拟场景，它代表着不同的人数，我们就选择最多的这个128人，相当于是一个酒店的宴客厅。我们可以在这里进行一个演讲的模拟。如果你是想练习一段即兴演讲，就可以点击这个 Start。你可以看到系统弹出了一个是否需要提示句，我们点击它，大家可以看到系统给了我们一段提示句，我们可以点击左下角随意的更换，不同的提示句有不同的时间，比如说一分半或者一分，它就会开始倒数，要求你在限定时间内表达好这个即兴演讲的内容。当然这是个人订阅用户注册才能解锁的功能，我们就只能退出了，在这里面移动只能传送，所以我建议大家是挑一个大一点的现实空间。这样你就可以自由的走动来映射到整个虚拟场景的范围。大家顺便可以看一下这里面的虚拟人物的效果。老实说，过得去。对于 VR 一体机的画质来说，虽然每个人的眼睛都有恐怖谷效应，但是起码没有那么的磕碜。其实你可以直接点中某个观众，变成他的视角，这样你就可以在任意一排某个座位去观察自己在舞台上的大概位置。这样你自己就心里有个数，该怎么去走位。同时，这个 o v a t i o n 应用里还提供了很多种的虚拟人物形象给你选择，你可以任意的去更换，这一点还是不错的。那这个应用里还有许多辅助的功能可以供我们选择，比如说添加文本、PPT 之类的。在设置里面，我们看到第一个选项就是导入自己的一些资料文件，第一个就是文本，你准备好的一个演讲文稿。那第二个就是 PPT， 你可以把这个 PPT 加载进去，后面不是有个投影仪吗？就可以显示到那个投影仪上。然后下面就是一个类似于海报之类的东西，可能你自己后面那个大屏，虽然你不用 PPT， 也可以当做一个海报在那里显示。你可以看一下场景里面，底部有两个显示屏，后面又有一个投影仪。底部的这两个显示屏呢，你可以对它进行一个翻页，你可以边讲边去翻页，作为自己的一个提示。只是可惜，我们不是订阅用户的话，这里面只能导入它已经提供好的一个样本，并不能自主导入我们需要的文稿去练习。设置里的第二个选项就是添加一些道具，就像刚刚说的这个提示器
。现在我们多了两个滑动式的提示器，然后我们可以增加一个讲台。增加一个电脑，这个电脑跟投影仪的内容是完全吻合的，或者添加一个小黑板，我们可以拿着一个虚拟画笔在上面写字，以及增加一个麦克风，这个麦克风可以是固定的，也可以直接被你拿起来，因为我们在有些现实的演讲场所就是需要拿着麦克风去表述的嘛。同时，你可以对这些辅助类的装置做一些改变，比如说这个滚动式的提示器它有点太低了，我们可以把它改成这种立式的提示器。同时可以调整它的字体大小，还有就是翻页的速度。大家不要小看了这个提示器啊，就是你演讲的时候，什么时候该看提示器，什么时候该看向观众，那个时机其实很难把握的，因为你要表示出自己并没有过于明显的在看提示器，但是你又得很自然的去瞄到上面的内容，把它顺畅的给读下来，这其实是很需要功夫去练习的。所以，为了降低你练习的难度，这个应用还给了你一些手上的道具，比如说平板，平板里面就有你的文稿，或者说是一个直接一张纸，这样你就可以直接边走边读，以及你可以更改里面的虚拟人物的数量，因为人越多你就越紧张，人越少就稍微放松一点嘛。所以这里它最多是128个人，我们可以把它给拉满，大家可以看到后面的人的座位全都被填满了。那我们可以传送到这个观众席中间，就可以去感受一下。老师说，他们虽然是虚拟的，但是这样的数量摆在你眼前的时候，还是会有这种压迫感。最后就是帮你训练分析数据的一些选项，基本上这里全都打勾就行了。但是我们现在是没法去试用它，所以说就无所谓了。老师说，这款应用的开发完成度确实很高，一些你能想象到的功能，它都给你提前安排好了。而且我觉得，对于我们这些非订阅用户，其实也能拿它来训练，就是一段即兴演讲嘛，你可以自己直接用客户来内录，自己后续再看这段录的视频。其实最关键的是，你要训练自己的说话的这个即兴能力，以及就是说，你可以训练自己站在演讲台上看底下人群的这种视野。其实我觉得，训练这个视角反而是最重要的。你习惯了看到这样的场面，你渐渐的。心里面的那种害怕和紧张就会慢慢的给过渡掉。我觉得这一点其实是比你口才来说更能在这个应用里面被训练到的。OK， 那本期的视频就到这里。我们是不等待 VR 成熟，而是陪着 VR 成熟。罗尼 VR 小圈，如果你也是对 VR 相关感兴趣，欢迎关注我的频道，点赞、投币、转发三连。那我们下期视频再见。